pre mňa Jacina Nehysková a on sa teraz nepodpíše a čo si do tomu. A bude tak bolo vyzerať, tak pravda, že sa akože, začal vypisovať, dobre, tak to vyplníme, akože číslo určite mi povedal z hlavy a všetko. Akorát, že potom som zistil, a, a hovorím, ne, že akože, on sa pýta, že dá sa to zrušiť, zrušiť a tak a je to v pohode, bo tak akože bol taký nedoverčivý, že hej, v pohode, tak pozri sa raz tam prispieš, že môžeš to zrušiť, alebo dvakrát prispieš. Ale aj tak, keďže tam raz si, tak už kašne na to, že už to nerúžne. Nechcel som tak hovoriť, že keby to videli šéfovia a mne tak, aby som vyzeral ako akože dobre to video, tak, e, tak akože som normálne hovoril, nie, že dá sa to, ale nemusíš, že ja neodporúčam, tak sa tam akože nejak napísal, akorát, že potom som zistil, keď mi akože ukázal občiansky, lebo som tam musel napísať číslo občianskeho, že on má na rodiny až v novembri, takže on ešte 18 rokov, takže on má teraz 17 rokov a vlastne je oprávnený podpisovať taký dokod. Tak som akože nevyplnil, že odkedy je platnosť, tak e, som zvládol šéfom a oni akože vyplnili, že začnem to platiť to inkaso od decembra 2010 a vlastne vtedy to môžem dať aj v banke, takže to všetko je v pohode, že tak to urobia. A, on, a potom som z nimi išiel do Mekáča, no som si akože musel práve že vyzlieť, akože vyzlieť z vestu a išli sme do Mekáča. A v Mekáči sme... E, no ja som tam išiel na vecko a tak a on sa ešte ma pýtal, že či to nie je nejaký podvod a tak a tak a ja že nie, nie, nie v pohode, že keď to zruší som dal pýtku, že to sa dá zavolať a to potom zruší mňa a on čo dobre, tak raz, raz to pošlom, raz to pošlom a potom to asi zruší mňa a tak som, tak som povedal potom šéfom, že vlastne ten problém je s tým vekom a oni povedali, že hej, hej, to je v pohode a ma úplne ako pochválili, že som mal tie tri e, inka, inkasa že naša skupina bola úplne najlepšia, alebo sme vlastne získali dokopy 6 neviem, verče mal nakoniec 2 a kolega 1 Takže proste, takže taká paradička. Som si, akože som s ním odišiel, potom sme kačo za chvíľu a sme ešte robili nejakú prácu. No a... E, no a potom sme vlastne opäť tak stáli na ulicu, sme sa tej dali. A teraz ide o to, že dneska, vlastne teraz je sobota, sa ako na e, pláva loďou na povoltave. A ja som vlastne chcel... To je taká... To je taká vlastne akcia, nie? že pláva pár po voltáve dve hodinky a je to zadarmo de facto, tak treba to využiť nie? a tam na koho zavolať do sebou. Mám takú možnosť, nie? tak som sa tam proste tvrdil, že zavolať, nie? že keď už takto akože je nejaká holka, proste milá, pekná, zaujímavá a tak, tak prečo by sme nemohli e, proste ísť, vieš sa plávať na, na pár nikoho, nie? že na, na koho zavolám. No a aby som to uvedol na pravú mieru. No, akože tak, no. Ale nemá som na to nejak gule, to je blbé, že som proste nejak nevedel, tak, že ju zavolať vonko tak, že som to chcel tak párkrát pár prehodiť. Ale som to nespravil, to je dosť škoda, možno, že sme to mohli takto proste, keby som dokázal byť viac úprimnejší, o, o tom je vlastne byť úprimný, že dokázať proste úprimne povedať presne to, čo mám teraz na srdci, nie? Tak má som na srdci, že no, tak možno, že máš kľúka tak, ale akože sa mi celkom páči, že mohli, mohli by som takto ísť tam, ako kamoši, neviem, nemusíme to nejak rotiť. Nie, proste sa zabaviť, si užiť deň a tak a vlastne to je vlastne, to je vlastne pravda ako to je, tak prečo by som prečo to nemohol povedať, no tak je to škoda. A, a tak no. A potom ešte som tiež nevedel, či to mám, či mám zavolať, pretože som vlastne bol dohnutý s Katkou. Katka to je holka, s ktorou som sa objímal v nedelu na tom, na tom free hack. A potom som zistil, že je z Prahy, keď som ho pridala na Couchsurfingu aj na Facebooku a sme sa do, do, dohadovali, že by sme sa mohli niekde stretnúť, že určite, hej, určite sa stretneme a že v, v štvrtok vlastne v ten deň e, vlastne je stretnutie Couchsurfeske, každý týždeň je v jednom, v jednom podniku, takže tam by sme mohli prísť a povedať, že nože možno prídem, tak tiež som nevedel, že ako to bude z ňou. Aj teraz také blbé, že si človek pomyslí, že riešim dve, dve, holky, dve, dve holky naraz, ale aký je v tom rozdiel riešiť proste keď sa, keď sa pozeráme na, na čas ako na štvrtý priestor, tak potom je vlastne úplne jedno, či niečo robíme paralelne alebo seriovo. Je to stále vlastne o tom istom. Keď niekto rieši jednu holku, potom sa s ňou rozhodí alebo skončí a potom druhú holku, a potom keď niekto rieši dve naraz a potom zase nikoho nemá, tak je to vlastne de facto úplne jedno, keď je, akože uvažujeme, že čas nie je nejaký, že čas je bude ďal, ďalší z rozmerov. Nie? Tak prečo to neskúsiť aj tak sa proste sa mi to aj tak skoro nikdy nepodarí, takže viem, že aj keď budem dve riešiť, tak asi nebudem mať nakoniec nejakú, takže, <laughs> takže v pohode. No a ona tam mala prísť Katka, no tak som nevedel, že či s ňou sa nedám dokopy, možno že ten večer, a potom by som ju zavala na pani. No a potom e, nakoniec bohužiaľ Katka neprišla, do toho e, písala, že, že hej chcela, ale že sa nedalo, že by prišla strašne neskôr a to už by sme tam asi neboli. A tak, neproste ona býva tak na kraji Prahy, tak je, verím, že, že je to proste nevyšlo. 
tak som potom prišiel domov taký sklamaný z toho tak a som zavolal, som napísal väčšinou na Facebooku správu, že, že lebo to, to ešte sa stalo, že ak som odchádzal z toho Amnesty o pol firme, tak som akorát ju videl s tými predtým, ako som držal ich za boky, nie? že až na koniec bolo akože prídel. No a to jedno, tak som <laughs> zavolal, tak som napísal väčšinou, že, že poďme, že počúvaj, že takto sa, takto sa píše ten, tá záverečná práca, nie? Akože, som náležal na toho aj priateľa, že akože s ním sa prechádza po meste. Tak počúvaj, že nie, nie, že šartujem, že... Aj napriek, že hej, že akurát, akurát, akurát keď som ťa chcel zavolať v sobotu niekde vonku, a taká skvelá voľka, ako ty sa nájde, sa akože nestáva často, tak ťa zavolám aj tak, že nechceš ísť v sobotu na plávu s párnikom po Voltave, a tak, že proste je to zadarmo a proste Oleg, Oleg exkluzív a všetko. A, a som si pridal medzi priateľmi na Facebooku, nedávno som nepísal. No a neodpísal proste, iba ja si nám potvrdil ako priateľ, to je dosť, akože, dosť veci. Takže z toho asi nič nebude, no asi to je fakt všetko. Mám smol, no že tiež som mohol... Tak, 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 tak to vnímam, že idem, idem niekde vonku a teraz sú dve možnosti. Buď e, ten človek e, proste... Tak by som to povedal, že, že keď niekde idem, tak ak keby ja som bol vo svojom svete a všetko okolo sa proste tak generovalo, nič sa stane. A teraz stretím niekoho, proste napríklad, napríklad, napríklad dyvne, a teraz nie, oni vôbec nič. Takže existuje práve podobnosť nejaká, že všetko ako, že ona je zároveň. Že ona je zároveň slobodná a zároveň, že má frajera. Ja a teraz jedno z toho, akože sa potom, keď získam tie informácie o nej, tak jedno z toho sa stane pravdou. A teraz je to vlastne... A teraz vlastne je to... Také, že akorát sa stane pra- skutočné z tých dvoch práve podobných verzií, ako keby dve akože na nás existovali, tak skutočná sa stane, ktorá je ako v tejto realite, tá práve, že má frajera, tá, tá smola, že mohla sa stať skutočná, tá, že nemá. A potom, že by, potom by možno že som vlastne s tým panikom, alebo by sme proste išli hoci kde inde, takže je to, dosť, je to dosť škoda. No nič, tak proste nešla a potom som brala, že volala Katku, niekedy teraz v piatok v noci som jej písal, že či ona nechce ísť na ten párnik a ona tiež nemôže, že ona až večer má voľno, takže proste tam pôjdem sám a budú tam sami Nemci a ja sa neviem s kým baviť, lebo neviem po nemecky. Takže to je No ale to je jedno. Proste je to strašne mňa, čo, čo treba povedať, ja ešte som nepovedal ani polovicu o MG. No a to som chcel, že, že teda sme s, potom sa pobrali domov, nie, z toho večo, lebo sme sa tiež ako, teda späť do práce, sme sa akože do základne Amnesty, čo je na Mustku, na Vaclavku, sme sa tiež ako dobre bavili, všetko a ja som, hej, ešte, ešte sa stalo super úplne, proste to je asi tá najväčšia pecka, čo sa stalo ten deň, že ako som bol, bol takto v tej práci, tak som tam tak stál a teraz mám také šťastie, že akorát okolo mňa prechádzali takí e, nejakí 6-5 ľudia a držali plagáty Frihák. Ja som tak všimol akorát, že ak bude trochu ďalej, že ak sa zďalala do mňa, že Ve, to sú Frihák plagáty, nie? Ve, čo si, som na nich tak že hej, hej, že poďte sem, že počúvajte, že vy ste Frihák celý, že ja, ja tiež som bol v nedelu robiť Frihák si a to je aké super a že ako to robíte a čo, ako som sa ich pýtal, nie, že prvýkrát dal len takú akciu, proste, že iba tak sa sami zorganizovali nejaký známy a sa mi pýtal, že ako to bolo v nedelu, som mi hovoril, že som bol na Starom ako nejaký 30-40 a to bolo úplne pecka. Až počúvate, vedia, ja to končím za hodinku alebo tak a že ja sa za, ja sa k vám pridám, tak si vymenili čísla s takým tým typkom, jedným čo bolo taký, taký, taký šéf alebo niečo také, alebo taký vodca. No a že potom sa stretnem, oni, že asi tak o 7 budú na Andeli, že super, ja končím po 7. Tak o 7 som proste išiel na Andel, tam som prišla a nebol, tak som im volal, že kde ste, oni že počúvajú, my ideme na námestie republiky, na, na, na národnú triedu, ne? Ok, ide na národnú triedu, na národnú triedu, že kde ste, my sme ešte stáli na Mústku a ja som skončil prácu na Mústku, no dobre, tak som sa vrátil späť na Mústek, že po hodina, po hodina sa stane zbytočne, ale proste človek musí mať trpezlivosť a mi strati dobrú náladu, lebo tiež som mohol musím sa úplne na to naštať, že ak chodím hore dole po hodinu a prepravím všetko s e, táškou plnou hrušiek, ale nie v pohode som ich svetlal na Mústku konečne a tam tak stáli, že... Jeden z tak tam kameroval a ďalšie tak tam také nejaké holky a chalani, nie sme sa poobývali navzájom. Ale takí boli, že bez akcií, takí tichí, tak tam chodili, držali plagáty, aký to bola nejaká tichá demonstrácia, ne? Tak mi dali jeden plagát, som si nechal hrušku kameramana a proste som prišiel, že frihák, frihák, proste na každého dňa som objímal ľudí, že poďte, ob, ob, objímte sa a tak, som do toho dal takú energiu, takú iskru, ne? A tak som sa proste s nejakými ľuďmi objímal, možno už 10 minút, bolo tak na 108 
a proste tam bude potom nejaký ďalšia skupinka, tak idem tak ku nimne a že free hack, free hack a ten typek, že nie, nie že ja nedám free hack, nie a tak, čo práve, že po anglicky a ja, že o, oh, alebo takto proste bali akože sexisticky, nie, že akože nebudú dávať chalani chalanovi a ja, že no, tak ja som, ja som slečný, mi dajú, nie, tak jedna slečna ma objala a oni potom na mňa začali proste vyťahovať mapu, nie, že počúvaj, že počúvaj, že my sme tu, nie, že my sme tu a kde je IP Pavlova a kde je toto a počúvaj, nemáš nejakú trávu a tak, nie. A ja mi hovorím, že čo si to by si musel proste ísť strašne ďaleko, to ja ti teraz akože neviem takto vysvetlia tak, že jak sa tam dostane do toho podniku a to je tam a hent tam. A on mi hovorí, kde je nejaká dobrá večera, nie. My sa začali baviť, že sú z Polska, akože 5 ľudí, dva chlaní, 3 sleční a takí boli, že no 22 roční sa a dosť akože v pohode, tak som sa hovoril, že počúvaj, ja, to som, ja, tak, ja tak som proste si fíha, kde za chvíľu skončím, tak môžem ísť spolu niekde. Že, a ja tak ma volali, proste dali mi napiť ich polské vodky, proste, lebo ten typek volal sa Adam, oslával práve 22. narodiny, takže bol celkom už akože aj pripitý, tak som sa trochu na polské vodky, tiež som to dlho nepil, to tak zahrialo na bruchu. A že počúvať, tak ešte, ešte 20, 20 hago dám, a, ale aj váš sa počítanie, ja som chcel tak, akože, aby, aby aj oni akože obmali ľudí, že aj váš sa počítanie, takže keď každý z vás dá 3 hagy, tak môžeme ísť proste na večeru, ne? Lebo že tu na Vaclaku nič nie je dobré, ale ja vám to akože o každom dieľa, lepšie a všetko a oni že ha, nie, nie, tak a tak tak je zmizli ja som potom ešte skočil do metra na vecko som akože pár ľudí poobýmal som sa rozlučil s tou mojou partiou s tými prihagermi a som akože čakal na Vaclaváku či na tam pri Mustku no na Vaclaváku a sa za chvíľu tí poliaci objavili konečne pretože ja som na nich nemal kontakt iba oni na mňa no tak sme sa akože opäť tak stretli po 15 minútach a sme sa vybrali do do reštiky išli sme vlastne na to kaučerfejské stretnutie, ktoré je každý čtvrtok do e, hromu pod e, policou a im hovorím, nie, že tam by mala byť tá katka, nie, bo tam má, akože mala byť a tak a že, ale že môžeš tam ísť so mnou, že v pohode, že asi, asi budem vyzerať kúl, že som tam doviezol nejakých, nejakých ľudí proste, nejakých takých proste úplne Poliakov nie, tak sa celkom tešil z toho, akože úplne to bolo perfektné, že takto proste som a zrazu sa takto s kamarátmi s nejakými Poliakmi, čo tu sú na jeden deň proste si oslaviť Praha je toto tak všetko poukazujem proste a no proste bolo to skvelé, ako ak sa takto dokážem zoznámiť s nejakými ľudmi, že som v práci zrazu e, zoznámiť s Priagermi, dám si nejaký hagy, potom s Poliakmi ideme do restaurácie sme prišli, sme prešli proste metrom na letričku tam do hromu pod policou tam to bolo úplne plné proste Tých kaucerfov tam bolo asi 40 alebo 30, proste to je miesto, tá vyhradená časť je miestnosti, kde boli taký stôl do účka, proste dosť veľké, všetko preplnené, tak sme museli sadnúť už tam do prednej časti, kde boli takí normálni ľudia, tak tam sme sedeli do tak a sme sa akože nebavili moc s tými ostatnými, iba medzi sebou, ale bolo to v pohode, dali sme si nejaké jedlo, ja som si dal nejaký vypražený sír s hamolkami, čo je inak tak dosť odvecia, ale tam aj dostal 120 korun a aj nestali ešte viac a som si to už začal obiedať, niekedy už takto sme a tak, tak už oslavím, aj som, za, aj som v práci dostal bonus 200 korun za to, že som tých troch ľudí získal, aj som zarobil vlastne 660 za 6 hodín, takže dokopy mám 1500 korun za 5 čtvrtok, tak dobro, no tak si dám nejak v pohode. No a sme sa takto najedli, sme sa strašne skvelo bavili, to sa nedá popísať, že aká atmosféra proste celý deň a úplne dobrá nálada, sme sa proste fotili sem tam a, a proste paráda, no ako taký, e, taký štýl, to mám takože strašne rád, neviem, tak už tak akože povedať, ale že že takto proste sa baviť s hociakými ľuďmi a sa v kuse zabávať a chodiť a hovorím, že ja chcem byť turistický sprievodca, takže vám takto vlastne sa na vás trénujem a vlastne úplne pecka. No a tak sme boli a teraz e, sme sa najedli, nebol, ja neviem, pol 11 alebo tak a že už dobre tak pôjdeme preč, ne? ja som sa ešte medzi tým bál s pár ľuďmi, tam bola hneď tá Španielka, čo som ju spolal cez víkend, potom tam bola Jennifer z Kalifornie, tak som sa celkom dlho bavil, e, akože som akože išiel tam k baru a tam na tak sme sa rozprávali, že mi rozprávala o tom, že dostala promotion v práci, že povýšenie a že aké to je super, že má viac peniazy a vlastne môžem mať akože viac cestovať a že vlastne si asi teraz zrušiť tú druhú prácu, lebo ona má vlastne dve naraz a vlastne bude mať aj viac času, aj viac peniazy a že aká je akože tá druhá práca, lebo viem, že ona akože učí v anglické školy, nie? No že to druhé, že to je vlastne iba, iba v sobotu že v sobotu od 10. do 2. vlastne učila nejakých vietnamcov medzi 12 a 20, a 20 rok, rokmi a ich učila vlastne tú angličtinu, nie, že 4 hodiny po 45 minút medzi tým mala prestávky, keď akože ich tí vietnamci akože pchali jedlo dokonca aj vedeli, že má dceru, tak je akože balili jedlo na domu a ešte také to bolo super a v pohode, že nie je to akože nie také ťažké dokonca nemá nejaký certifikát, on tam príde na neho správa 
a má tam potom knižku a povedal, ide, ide gramatiku, že ani sama vôbec nevie gramatiku, že hovorí, že počúvaj, že takto platíš 1000 Európy, takže vieš lepšie gramatiku ako ja, že proste ja vôbec neviem gramatiku, že iba tie cvičenia im dávam a potom mám tam druhý, druhú, druhú, druhú knihu, kde sú všetky akože, správne odpovede.